പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ചാപ്റ്റർ ടു തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഒപ്റ്റിമൽ ചോയ്സ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വന്നൊരു ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഉദാസീന വക്രത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഒപ്റ്റിമൽ ചോയ്സ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഓക്കെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എട്ട് മാർക്കിന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട് സോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് നോക്കാം ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് വിച്ച് ഗീവ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു ദ കൺസ്യൂമർ അതായത് കൺസ്യൂമറിന് ഒരേ അളവിലുള്ള സംതൃപ്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ രണ്ട് ഗുഡ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ലോക്കസ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ലോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് അതൊരു ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആണ് അത് കുറേ പോയിന്റുകളുടെ ഒരു സെറ്റ് ആണ് ആ പോയിന്റുകൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഓരോ പോയിന്റ് ഓരോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് ആണ് രണ്ട് ഗുഡിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതെന്താണ് കൺസ്യൂമറിന് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈ ഒരു ഗുഡ് വൺ ആൻഡ് ഗുഡ് ടു അതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഒരു ഐസി കേവ് അതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് കോൺ വെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ ആണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഈസ് കോൺ വെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ ഒറിജിനോട് കോൺ വെക്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഇരിക്കുക സോ ഇതിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കൺസ്യൂമറിന് ഈക്വൽ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഒരു പോയിന്റും എന്തല്ല മറ്റേ ഒരു പോയിന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല കുറവ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഈക്വൽ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് സ്ലോപ്സ് ഡൗൺ വേർഡ്സ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചെരിഞ്ഞായി ചെരിഞ്ഞു വരുന്നത് ആൻഡ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ ആണ് ഒറിജിനോട് കോൺവെക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ്സ് റെപ്രസെന്റ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഇങ്ങനെ ഹയർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് കൺസ്യൂമറിന് കിട്ടുന്ന ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കൂടും കാരണം അതിലുള്ള പോയിന്റ് കൂടുതൽ എന്ത് കൊടുക്കും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ കൊടുക്കും ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് വിൽ ഗീവ് ഹയർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ ആൻഡ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഡി നോട്ട് ഇൻഡസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡസ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് മറ്റൊരു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവോട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല കൂട്ടിമുട്ടില്ല ഓക്കെ റെഡി അടുത്തതാണ് ഒപ്റ്റിമൽ ചോയ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമറിന്റെ ഒപ്റ്റിമൽ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ കൺസ്യൂമർ പ്രിഫേഴ്സ് ടു എ സിറ്റുവേഷൻ വെയർ ഹിസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈസ് മാക്സിമം ഏതൊരു കൺസ്യൂമറും അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടാനാണ് നോക്കുക സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് അപ്രോച്ച് എ കൺസ്യൂമർ അറ്റൈൻസ് ഇക്വലി പ്രിയം അറ്റ് ദ പോയിന്റ് വെയർ ബജറ്റ് ലൈൻ ഈസ് സ്റ്റാൻഡ് ടു ദ ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് അതായത് ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുകയും ഐ സി വൺ ഐ സി ടു ഐ സി ത്രീ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ഐ സി ത്രീയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ബജറ്റ് ലൈൻ കണ്ടോ ബജറ്റ് ലൈൻ ഗുഡ് വൺ ആൻഡ് ഗുഡ് ടു ലെ ബജറ്റ് ലൈൻ അപ്പൊ ഈ ബജറ്റ് ലൈൻ ഏത് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ആയിട്ടാണോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ആയിരിക്കും കൺസ്യൂമറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇക്വലി പ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബണ്ടിലുള്ളതാണ് ബജറ്റ് ലൈൻ സോ ഒരാളുടെ വരുമാനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ ഒരാളുടെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബണ്ടിലാണ് ആ ഒരു ബജറ്റ് ലൈനിൽ ഉണ
ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഐ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിക്കാനും സാധിക്കും അത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും സോ ഈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് കൺസ്യൂമറിന്റെ ഒപ്റ്റിമം ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വരയ്ക്കാൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ റെഡി അല്ലേ സോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോയിനെ കുറിച്ച